بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تمام ان دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے اباؤٹ ان کو اپڈیٹس ملتی رہیں اور اسٹوڈنٹس سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم ہر ویڈیو میں آپ کے لیے پانچ سے چھ امپورٹنٹ پوائنٹس لے کے آتے ہیں جو کہ آپ کے آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو ان کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کیا کریں تاکہ وہ ایٹ دی اینڈ آپ کو فائدہ دیں تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارے پاس ٹاپک ہے الیکٹرک فلکس تھرو آ سرفیس ان کلوزنگ آ چارج کہ آج کے ٹاپک میں ہم نے فلکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تھرو آ کلوزڈ سرفیس جس کے سینٹر میں کیا ہو چارج ہو تو یہ ہمارے پاس ایک کلوزڈ سرفیس ہے جس کے سینٹر میں کیا ہے پازیٹیو کیو چارج موجود ہے تو اس پازیٹیو کیو چارج سے جو الیکٹرک فیلڈ لائنز ایمٹ ہوں گی وہ اس سفیریکل باڈی سے پاس کریں گی جس کی وجہ سے پروڈیوس ہونے والے الیکٹرک فلکس کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سفیریکل سرفیس موجود ہے یہ کروڈ ہے تو اس کروڈ سرفیس کے لیے یہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا ریلیشن اپلائی نہیں کر سکتے تو اسی لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس سفیریکل سرفیس کو ہم نے فلیٹ سرفیس میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم اس سفیریکل سرفیس کو اس طرح چھوٹے چھوٹے سمال پیچز میں فلیٹ سرفیس میں کنورٹ کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک کو کنسیڈر کیا ہے اسی طرح ہم یہاں پہ بھی اس طرح کے سمال پیچز بنائیں گے تو یہاں پہ ہم ایک کو کنسیڈر کر کے فلکس کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح جیسے آپ کے پاس ایک فٹ بال کے سمال پیچز بنائے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے اس کلوزڈ سرفیس کے بھی سمال پیچز بنا دینے ہیں تو اس طرح یہ ہمارے پاس کلوز سرفیس اس طرح کی فلیٹ سرفیس میں کنورٹ ہو جائے گی تو اس فلیٹ سرفیس کے لیے ہمارے پاس یہ ریلیشن اپلائی ہو سکتا ہے تو تب ہم الیکٹرک فلکس کو ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں تو وہی کام ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک فلیٹ سرفیس ہے جس کا ویکٹر ایریا اگر میں فائنڈ کرنا چاہوں تو اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی پرپینڈیکولر ٹو دی پلین تو میرے پاس اس فلیٹ سرفیس کا جو ویکٹر ایریا ہوگا اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی یہ آپ کی طرف ہوگی تو میں یہاں پہ چونکہ ایک لائن ڈرا نہیں کر سکتا اسی لیے اس کو میں اپ ورڈ ڈائریکشن میں شو کروں گا تو یہ ہمارے پاس اس فلیٹ سرفیس کے ویکٹر ایریا کی ڈائریکشن ہے تو اسی طرح اس چارج سے پروڈیوس ہونے والا الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ اس سرفیس میں سے پرپینڈیکولرلی پاس کرے گا جس کی وجہ سے فلکس ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چارج سے پروڈیوس ہونے والا الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ پرپینڈیکولرلی پاس کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی بھی ڈائریکشن کیا ہوگی ایریا کے پیرالل ہوگی تو یہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن ہوگی تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ اے اور ای e کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایک جیسی ہے تو ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے پیرالل ٹھیک ہے جی تو پیرالل میں اینگل کیا ہوتا ہے زیرو تو اس طرح جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پہ سمال پیچز ہوں گے ان سب کے لیے ہمارے پاس ایریا اور فیلڈ کی ڈائریکشن آپس میں ایک جیسی ہوگی تو ہر ایک کے لیے اینگل کیا ہوگا زیرو ہوگا تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے تو اب اسٹوڈنٹس میں اس ایریا کو اگر لکھنا چاہوں ان میگنیچیوڈ تو وہ میرے پاس کیا ہوگی ڈیلٹا اے ون ڈیلٹا اے ٹو پہلے انٹرول کے لیے پھر دوسرے کے لیے پھر تیسرے کے لیے اینڈ سو آن ڈیلٹا اے ٹھیک ہے جی تو اب ہمارے پاس اگر اسی ایریاز کو میں ویکٹر ایریاز کی فارم میں لکھنا چاہوں تو پھر کیا ریلیشن ہوگا ڈیلٹا اے ون اوپر آپ ایرو یوز کریں گے ڈیلٹا اے ٹو ڈیلٹا اے تھری اینڈ سو آن ڈیلٹا اے این تو اس طرح ہم نے ایریاز کو ان کی ویکٹر فارم میں لکھ دیا اب ہمارے پاس الیکٹرک انٹینسٹی ایٹ دی سینٹر آف دی ویکٹر ایریاز تو اگر ہمارے پاس یہ ویکٹر ایریاز ہے تو یہاں پہ جو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہوگی وہ کیا ہوگی ای ون ای ٹو اینڈ ای تھری اینڈ سو آن ای این ٹھیک ہو گیا جی تو ناؤ دی ٹوٹل فلکس پاسنگ تھرو دی کلوزڈ سرفیس اب ہم کلوز سرفیس کے الانگ جو ہمارا فلکس ہوگا ٹوٹل اس کو ہم ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں تو کیسے کریں گے جی ٹوٹل فلکس کو فائنڈ تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ٹوٹل الیکٹرک فلکس از ایکول ٹو فائی ون پلس فائی ٹو پلس فائی تھری پلس فائی سوری پلس فائی تھری پلس اینڈ سو آن پلس فائی این 
मतलब जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्मॉल पैचेस होंगे उन सारों के फ्लक्स को हमने क्या कर देना है ऐड कर देना है तो जब हम उन सारों को ऐड करेंगे तो हमें इस क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा तो वही हमने यहाँ पर इक्वेशन यूज़ की है तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इस फ्लक्स फाइव वन की जगह हम ई वन डॉट डेल्टा ए वन लिख सकते हैं क्यों क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला है जी ई डॉट ए तो अगर वो फर्स्ट केस है तो हम वन वन लिखेंगे अगर सेकेंड की बात करेंगे तो टू लिखेंगे अगर थर्ड वाले की बात करेंगे तो फिर थ्री आ जाएगा इसी तरह चलते जाएंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा तो वही काम हमने किया फाइव की जगह लिखा ई डेल्टा ए वन प्लस फाइव टू की जगह लिखा ई टू डेल्टा ए डॉट डेल्टा ए टू प्लस इसी तरह फाइव थ्री की जगह लिखेंगे एंड सो वन फाइव एन की जगह लिखेंगे ई एन डॉट डेल्टा ए एन तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई टू ठीक हो गया जी अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर E डॉट ए के बराबर है तो अगर E और A की डायरेक्शन एक जैसी हो दोनों पैरेलल हो तो फिर एंगल क्या होगा जीरो तो हम लिख सकते हैं E डॉट ए को E ए कॉस थीटा और थीटा कितना है जी जीरो तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी वन तो वन को ई e से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा ई e तो इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आता है मैक्सीम आता है कब जब हमारे पास एंगल ई और वैक्टर एरिया के बिटवीन कितना हो जीरो तो इस तरह से हमारे पास फ्लक्स आता है तो अब इसके अलॉन्ग हमारे पास क्या एंगल होगा जीरो इधर भी एंगल क्या होगा जीरो इधर भी एंगल क्या होगा जीरो सारों के लिए हमारे पास एंगल क्या होगा थीटा इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब को जीरो की वैल्यू वन होती जाएगी तो इसी इक्वेशन टू को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देखें इसका कोस थीटा थीटा की जगह जीरो तो को जीरो वन हो गया तो पीछे क्या रह जाएगा ई e की मैग्नीट्यूड और डेल्टा ए तो वही हमारे पास यहाँ पर बाकी है ई डेल्टा ए यहाँ से हमें क्या मिलेगा e2 टू डॉट डेल्टा ए को ख़त्म करें e2 टू डेल्टा ए टू कोस थीटा थीटा की जगह जीरो को जीरो वन तो इसका मतलब यहाँ से हमें मिलेगा e2 टू डेल्टा ए टू प्लस चलते जाएं तो हमें एंड पे हमारे पास जो n वाली टर्म है वो क्या होगी ई एन डेल्टा ए एन तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई अब ड्यू टू स्फेरिकल सिमिट्री ऑफ दी सरफेस क्योंकि हमारे पास एक स्फेरिकल सिमिट्री है तो इस तरह की अगर स्फेरिकल सरफेस हो तो उसके हर पॉइंट पे जो इस चार्ज की वजह से फील्ड होगा वो एक जैसा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ फील्ड E1 होगा अगर यहाँ की बात करें तो E2 होगा जो कि E1 के बराबर होगा इसी तरह जो इस पॉइंट पर होगा वो ई होगा जो कि ई और ई के बराबर होगा तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो फील्ड होगा वो एक जैसा होगा तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E1 वन इज इक्वल टू ई टू ई टू इज इक्वल टू ई थ्री ई थ्री इज इक्वल टू ई अब अगर ये E1 वन ई टू ई थ्री सारे E के बराबर है मतलब फील्ड सेम है तो वो फील्ड हमारे पास किसके इक्वल होता है वन ओवर फोर बाई एफ सेल नॉट क्यू ओवर आर स्क्र ठीक है जी तो अब हम इक्वेशन थ्री को लिख सकते हैं नाउ इक्वेशन थ्री बिकम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू इस E1 की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया E लिख दिया क्यों क्योंकि E1 बराबर है इस E के तो इसीलिए इस E1 की जगह E आ जाएगा आगे डेल्टा A1 वन वैसे का वैसे प्लस ये वाला प्लस E2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ E2 भी बराबर है E के तो यहाँ पे E लिख दिया आगे क्या है डेल्टा A2 तो वो डेल्टा A2 वैसे का वैसे आ जाएगा इसी तरह चलते जाएं तो लास्ट हमारे पास क्या है E n तो E n भी किसके इक्वल होगा E के इक्वल होगा तो यहाँ पे लिख देंगे E और आगे डेल्टा A1 वैसे का वैसे आ जाएगा तो अब इस इक्वेशन में अगर हम गौर से देखें तो ई क्या है सारों में एक जैसा तो हम E को कॉमन ले लेंगे अंदर क्या रहेगा डेल्टा A1 वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा ए एन तो इस तरह हमारे पास E वैसे का वैसे और ये हमारे पास क्या है टोटल टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया मतलब हमने जो समॉल पैचेस बनाए थे उन सारे एरियाज को अगर हम सम करें तो हमें क्या मिलता है टोटल स्फेरिकल सरफेस का एरिया मिलता है जो कि किसके इक्वल होता है फोर पाई आर स्क्वायर तो हमने इस एरिया की जगह लिखा फोर पाई आर स्क्वायर और इस ई e की जगह हमने लिखा वन ओवर फोर पाई एफ सेल नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर तो यहाँ
यहाँ पे आप अगर देखें तो आर स्क्र आर स्क्र से कैंसल हो रहा है पाई पाई से कैंसल हो रहा है और फोर फोर से कैंसल हो रहा है तो पीछे हमारे पास क्या रह गया क्यू ओवर एप्सिल नॉट तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया क्यू ओवर एप्सिल नॉट तो क्लोज्ड सरफेस का जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो क्या है क्यू ओवर एप्सिल नॉट तो अब हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस देखते हैं तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने कहा कि क्लोज्ड सरफेस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है जी क्यू ओवर एप्सिल नॉट तो अब अगर हमारे पास इस तरह की डायग्राम आ जाए कि ये हमारे पास एक क्लोज्ड सफेयर सरफेस है जिसको हमने इनक्लोज किया हुआ है जी इरेगुलर क्लोज सरफेस में मतलब ये हमारे पास इरेगुलर क्लोज सरफेस है ब्लैक वाली जिसके अंदर हमारे पास क्या है जी एक क्लोज सफेयर सरफेस मौजूद है जिसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज मौजूद है अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस सफेयर वाली सरफेस में से भी पास करेगा और इस इरेगुलर क्लोज सरफेस में से भी पास करेगा तो हमने बताना है कि इस क्लोज सरफेस की वजह से फ्लक्स क्या होगा और इस इरेगुलर क्लोज सरफेस की वजह से फ्लक्स क्या होगा क्या ये दोनों का फ्लक्स एक जैसा होगा या फिर डिफरेंट होगा तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा फ्लक्स की डेफिनेशन हमने की थी कि दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टन एरिया तो वो हमारा फ्लक्स कहलाता है तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये सफेयर सरफेस है इसमें से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस इरेगुलर क्लोज सरफेस में से भी पास कर रही हैं तो इसका मतलब दोनों के लिए फ्लक्स क्या होगा एक जैसा तो क्लोज्ड सफेयर सरफेस के लिए फ्लक्स क्या था क्यू ओवर एप्सिल नॉट तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी इरेगुलर क्लोज सरफेस के लिए भी होगा तो इसका मतलब द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस की शेप और ज्योमेट्री पे हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज इन क्लोज बाई इट इसका मतलब हमारा फ्लक्स जो है वो मीडियम और चार्ज पे डिपेंड करता है तो ये हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं तो ये आपने याद रखने हैं अब हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का एक क्यूब है इस क्यूब को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट कर देते हैं हमारे पास एक क्लोज सरफेस है इस क्लोज सरफेस मतलब क्यूब को अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दें तो हमने बताना है कि इस क्यूब की हर साइड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा हर फेस पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग पहले फाइंड करना है फिर हमने टोटल इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है इस क्लोज सरफेस के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा वो हमने फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि इस क्यूब की जो साइड्स होती हैं वो कितनी होती हैं सिक्स वन टू थ्री फोर और एक इसकी बैक और एक फ्रंट तो सिक्स साइड्स होती है कॉर्नर्स कितने होते हैं जी एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एजिस कितने होते हैं जी ट्वेल्व तो अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं टॉप और बॉटम पे तो टॉप पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बॉटम पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा उसको फाइंड करते हैं फ्लक्स का हमारे पास फार्मूला होता है जी ई ए कोस थीटा तो सबसे पहले हम टॉप की बात कर लेते हैं अब टॉप वाली सर्फेस इस तरह की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो अगर मैं इस सरफेस का वेक्टर एरिया फाइंड करना चाहूं तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन तो इस तरह से बनेगा अब ये हमारे पास क्या है जी वेक्टर एरिया और ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो दोनों के बिटवीन एंगल कितने है नाइनटी तो इसी तरह अगर आप नीचे वाली सर्फेस का वैक्टर एरिया फाइंड करना चाहें तो सर्फेस इस तरह की है वैक्टर एरिया की डायरेक्शन ये होगी अब अगर ये वैक्टर एरिया की डायरेक्शन है तो फील्ड की डायरेक्शन ये है अब भी एंगल दोनों के बिटवीन कितने हैं जी 90 तो इसीलिए कोज 90 क्या होता है जीरो तो हमारे पास बॉटम पे और टॉप पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा जी जीरो हो जाएगा ठीक है जी जीरो हो जाएगा अब इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड का फ्लक्स फाइंड करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे ये हमारे पास लेफ्ट साइड है तो इस फेस का अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहूं तो किस तरह से करूंगा जी पहले इसका वेक्टर एरिया फाइंड करते हैं ये फेस इस तरह से पड़ा हुआ है तो इसका वेक्टर एरिया ये होगा और फील्ड की डायरेक्शन देखें इस वैक्टर एरिया के क्या है अपोजिट तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना होगा वन तो कॉज वन की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस तो माइनस को ई से मल्टीप्लाई करें माइनस का ई आ जाएगा ठीक है जी इसी तरह राइट साइड का अगर हम फ्लक्स फाइंड करें तो राइट साइड का फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे ये हमारे पास फेस है जी 
इस तरह से और वेक्टर एरिया फाइंड करें तो ये होगा और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है तो दोनों के हैं पैरेलल पैरेलल में एंगल क्या होता है जीरो तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी वन वन को ई ए से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा ई ए तो इसका मतलब ये हमारे पास राइट right साइड का फ्लक्स होगा अब रहेगी जी बैक साइड और फ्रंट तो अगर बैक की बात करें तो बैक वाली फेस इस तरह की होगी तो इसका अगर वैक्टर एरिया फाइंड करेंगे तो ये होगा इस तरह से ठीक है जी और फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब दोनों के बिटवीन एंगल क्या है 90 तो कॉज 90 जीरो इसी तरह अगर फ्रंट वाले फेस की बात करें इस तरह से जो होगा उसका वेक्टर एरिया ये होगा और फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी ये होगी तो अब भी दोनों के बिटवीन एंगल कितना है जी 90 तो इसी तरह फ्रंट और बैक पे भी हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा तो अब अगर हम नेट फ्लक्स फाइंड करना चाहें इस क्यूब का तो फिर वो क्या होगा वो होगा जी हमारे पास ज़ीरो कैसे ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो ये माइनस का ई ए इस ई ए से क्या हो जाएगा कैंसल तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या आ जाएगा ज़ीरो तो हमने देखा क्लोज्ड सरफेस को जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आई ज़ीरो आई अब यही चीज़ हम आगे गोजिज ला में भी करेंगे ये एक स्पेशल केस था लेकिन क्लोज सरफेस के लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी वैल्यू होती है ये बात हम कहाँ डिस्कस करेंगे गोजिज ला में तो इससे आगे हमारे पास गोजिज ला का टॉपिक आने वाला है उसमें इन हम ये भी देखेंगे कि क्लोज सर्फेस के लिए भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है तो आज के लिए इतना ही दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़